ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಳೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏಕೆ ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏಕೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನೆಡ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೈಗೆ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಿಗೆ ಚೈನ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಇವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸೋದು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಅಡಗಿದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪ್ರಸರಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆಕ್ಯೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಪಲ್ಸ್ ಬೀಟ್ ಇರುವ ಭಾಗದ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಸರಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಳೆಗಳು ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಔಟರ್ ಸ್ಕಿನ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ಎನರ್ಜಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬಾಡಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇದೇ ಪದ್ಧತಿ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಕ್ತರು ಗಂಟೆಯನ್ನು ಹೊಡಿತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ದವ್ವಗಳು ಭೂತಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಂಟೆ ಮಾಡುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ವಿಷಯಗಳು ಮರೆತು ಕೇವಲ ದೇವರ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವಿಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಗಂಟೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬರುವ ರೀಸೌಂಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮರೆತು ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆ ಇಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಹೊಡಿತಾರೆ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಗೌರವದಿಂದ ಇತರರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಎಂದು ನೋಡಿದರೆ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವಾಗ ಬೆರಳಿನ ತುದಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿರುವ ನರಗಳಿಗೆ ತಾಕುತ್ತದೆ ಆಗ ನರಗಳು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೂ ನೆನಪಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮ ಬಿಡುವುದು ಕುಂಕುಮ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಇದನ್ನು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸಗಣಿ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಗಣಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮೀಥೇನ್ಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಹಾಗೂ ಏರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದಾಗ ಆ್ಯಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಿನ
ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಆಲದ ಮರ ರಾತ್ರಿಯೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಆಲದ ಮರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಉಪವಾಸವಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಇಷ್ಟ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಹೀಗೆ ಉಪವಾಸವಿರಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಉಪವಾಸವಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಉಪವಾಸವಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಮೆಹೆಂದಿ ಹಚ್ಚುವುದು ವಿವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಧುವರರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ನಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜ್ವರ ಬರುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಮೆಹೆಂದಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೆಹೆಂದಿ ನರಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಿ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ